அனைவருக்கும் என் அன்பான காலை வணக்கங்கள் மார்னிங் தமிழம் மூலமாக இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் வந்து பெண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய நீர்கட்டி பிரச்சனை இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஜென்ரலாக சினிப்பையில் ஏற்படக்கூடிய நீர்கட்டி வந்து பிசிஓடின்னு சொல்லலாமா பிசிஓஸ்ன்னு சொல்லலாமா இது ரெண்டும் ஒன்று தானா வேறு வேறையா அப்படிங்கிற சந்தேகங்கள் நிறைய பேருக்கு இருக்குது இப்போ ஆக்சுவலாக பிசிஓடி அப்படிங்கிறது இந்தியாவில் காமனாக இந்த நீர்க்கட்டிகளுக்கு சொல்லப்படுது அதாவது பாலிசிஸ்டிக் ஓவேரியன் டிசீஸ் இந்த பாலிசிஸ்டிக் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா பாலினா நிறையா சிஸ்டினா நீர்கட்டிகள் இது ஓவரியில் இருக்கிறதுனால அதுக்கு பேர் ஓவேரியன் டிசீஸ் பட் அப்ராடில் வந்து இதை பாலிசிஸ்டிக் ஓவேரியன் சின்ரோம் சொல்கிறாங்க ஏன்னா இந்த டிசீஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு செட் ஆஃப் சிம்டம்ஸ் இருக்கும் இப்போது பார்த்திங்கன்னா அப்ரப்டாக அந்த இரகுலர் பீரியட்ஸ்னால நீர்கட்டிகள் இருந்தது அப்படின்னா ஹேர்ஃபால் இருக்கும் ஆக்னி இருக்கும் ஹைப்பர் பிக்மெண்டேஷன் இந்த மாதிரி ஒரு செட் ஆஃப் சிம்டம்ஸ் இருக்கிறதுனால அதுக்கு பேர் பாலிசிஸ்டிக் ஓவேரியன் சின்ரோம் சொல்லியும் அழைக்கப்படுது இது எல்லாமே வந்து அந்த காலகட்டத்திலே சித்த மருத்துவத்தில் சலச்சூளை அப்படின்னு சொல்லி குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு இப்போது பொதுவாகவே இந்த நீர்கட்டிகள் இருந்ததுன்னா நான் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது டாக்டர் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ பெண்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இருபத்தெட்டு நாளைக்கு ஒருக்க பூப்பு சுழற்சி ரெகுலராக இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துக்கணும் ஸோ இரகுலர் பீரியட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா ஒரு தடவை நீர்கட்டி பிரச்சனைகள் இருக்கா அதை தொடர்ந்து தயராய்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணி வச்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஏன்னா ஒரு சிலர் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல் தானே போயிட்டுருக்கு என் பொண்ணு காலேஜ் தானே போயிட்டுருக்கு என் பொண்ணு இப்போதைக்கு பிரச்சனை இல்லை திருமணம் டைமில் பார்க்கலாம் அல்லது பீரியட்ஸே வரலையா ஏதோ இருபத்தோரு மாத்திரை அட்டை மாத்திரை கொடுக்குறாங்களப்பமா அதையாவது வாங்கி போட்டு பீரியட்ஸ் வரவைங்க ஸோ இந்த மாதிரியான தாட்டுக்குள்ளே போயிடுறாங்க ஸோ இந்த கான்ட்ராசெப்டிவ் பில்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய கருத்தரை மாத்திரை போட்டு பீரியட்ஸ் வர வச்சு வைக்கிறதுக்கும் நார்மல் பீரியட்ஸ்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் இப்போது டுவெண்ட்டி ஒன் டேப்லெட்ஸ் அல்லது டுவெல் டேப்லெட்ஸ் அல்லது ஃபைவ் டேப்லெட்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஹார்மோன் பில்ஸ் போட்டு வர வைக்கிற பீரியட்ஸில் முட்டையோட வளர்ச்சியே நடக்கிறதில்ல முட்டையோட வளர்ச்சி இல்லாதனால ஹார்மோன்ஸும் அவங்க ப்ராப்பராக சுரக்கிறதில்ல வெறுமனோ அந்த கர்ப்பப்பையுடைய உள்சுவன்னு சொல்லக்கூடிய எண்டோமெட்ரியம் மட்டும் ஃபார்ம் ஆகும் கரைஞ்சி வெளியே வரும் ஃபார்ம் ஆகும் கரைஞ்சி வெளியே வரும் ஸோ ஸ்கூல் காலேஜ் முடிச்சுட்டு அவங்க திருமணம் நோக்கி போகும்போது ஒரு வருடம் திருமணம் ஆகியும் குழந்தை இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் செக்அப் பண்ணி பண்ணி பார்க்க பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா அவங்களுக்கு வந்து முட்டையோட வளர்ச்சி இல்லை முட்டையோட வளர்ச்சி தூண்டுறதுக்கான அகெயின் ஊசியும் மருந்துகள் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் ஸோ அப்படியே வந்து அவங்க கன்சீவ் ஆகலை அப்படின்னா ஐஓஐ ஐவிஎஃப்னு சொல்லி ஆர்டிஃபிஷியல் கன்சம்ஷனுக்கு இன்றைக்கி நிறைய பேர் போயிட்டுருக்காங்க இப்போ பத்து பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எப்படி வந்து நார்மல் டெலிவரி ஆகிட்டு இருந்து இன்னைக்கு நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து சிசேரியன் அப்படிங்கிற அளவுக்கு ஆயிடுச்சோ அதே போல் இன்னொரு பத்து பதினஞ்சு வருஷத்தில் நேச்சுரல் கன்சம்ஷன்னா ஒரு அதிர்ச்சியும் ஆச்சரியமும் கொடுக்குற அளவுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து மோஸ்ட் காமனாக ஆர்டிஃபிஷியல் கன்சம்ஷன் அளவுக்கு போயிடுவோன்னே சொல்லலாம் சரி இந்த மாதிரி ஒரு இன்ஃபர்டிலிட்டியை ஏற்படுத்துகிற அளவுக்கு ஒரு ரீப்ரொடக்டிவ் லைஃப்பில் வந்து ப்ராப்ளம் கொடுக்குற இந்த நீர்கட்டிகள் ஒருத்தங்களுக்கு இருக்கா இல்லையா எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அது இப்படி இருந்ததுன்னா என்ன மாதிரியான சிம்டம்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சிம்டம் வந்து அவங்களுக்கு பீரியட்ஸ் வந்து சைக்கிள் வந்து ரெகுலராக வராது ஃபஸ்ட்டு எது ரெகுலர் சைக்கிள் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இருபத்தெட்டு நாளைக்கு ஒருக்க ஆவரேஜாக பீரியட்ஸ் வந்துட்டு இருக்குது சைக்கிள் ரெகுலராக இருக்குது அப்படின்னா அது நார்மல் பீரியட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக லூனார் சைக்கிளுக்கும் பெண்ணினுடைய பூப்பு சுழற்சிக்குமே தொடர்பு உண்டு இப்போ அமாவாசை பௌர்ணமிக்கு ரெண்டுக்குமே வந்து எப்படி இருபத்தெட்டு நாள் நடுவில் இருக்கோ அந்த மாதிரி பூப்பு சுழற்சிக்கும் இருபத்தெட்டு நாளைக்கும் ஒருக்க வரணும் அப்படிங்கிறதுனால பெண்களை வந்து பொதுவாக நிலாவோட கம்பேர் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருபத்தெட்டு நாளைக்கு ஒருக்க ரெகுலராக பீரியட்ஸ் வர தான் ரெகுலர் நேச்சுரல் பீரியட்ஸ் இது வந்து எல்லாருக்கும் ஆவரேஜாக இருக்கும் ஒரு சிலருக்கு பியூபர்டி அட்டைன் பண்ணதுலேருந்தே முப்பது நாளைக்கு ஒருக்கவோ முப்பத்தி ரெண்டு நாளைக்கு ஒருக்கவோ இருந்தாலும் அதுவும் ரெகுலர் பீரியட்ஸும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லாமல் பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒருக்க அதாவது மாதத்துலேயே ரெண்டு பீரியட்ஸ் வருது மூணு மாதத்துக்கு ஒருக்க ஒரு பீரியட்ஸ் தான் வருது வருஷத்துலேயே ரெண்டு பீரியட்ஸ் தான் வருது இந்த மாதிரியான பீரியட் சைக்கிள் இருக்குது அப்படின்னா அது எல்லாமே வந்து நம்ம இர்ரெகுலர் சைக்கிள்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி இர்ரெகுலர் பீரியட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னாவே ஃபஸ்ட்டு அவங்களுக்கு சினைப்பையில் நீர்கட்டிகள் இருக்கா இல்லையான்னு நம்ம செக் பண்ணிக்கணும் அதாவது ஒரு அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேன் பண்ணி பார்க்கும்போது ஓவரியில் ஏதாவது சிஸ்ட் இருக்கா இல்லையாங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிடும்
மாதம் ஃபுல்லாகவே அவங்களுக்கு ஈஸ்ட்ரஜனை வந்து அதிகப்படுத்துது ஈஸ்ட்ரஜன் சொல்லக்கூடிய ஹார்மோன் அதிகமாகும் போது பிரெயின்லேருந்து லுட்டனைசிங் ஹார்மோன் சொல்லக்கூடிய எல்ஹெச் ஹார்மோன் அதிகப்படுத்துது இந்த எக்ஸஸ் எல்ஹெச் என்ன பண்ணுதுன்னா நம்ம கணையம் சொல்லக்கூடிய பேங்க்ரியாஸ்லேருந்து உற்பத்தி ஆகிற எல்லா இன்சுலினையும் அது எடுத்துடுத்து டெஸ்டாஸ்டரான்னு சொல்லக்கூடிய ஆண்களுக்கு உள்ள ஹார்மோனை ஒரு பெண்ணுக்கு அதிகப்படுத்துது அப்போ டெஸ்டாஸ்டரான்னு சொல்லக்கூடிய ஆண்களுக்கு உள்ள ஹார்மோன் ஒரு பெண்ணுக்குள்ளே அதிகமாகும் போது என்ன ஆகுதுன்னா ஆண்களுக்கு அப்பியர் ஆகிற மாதிரி ஃப்ரெண்ட் சைடில் நிறைய முடி கொட்டி மேல் பேட்டர்ன் பால்னஸ் சேம் டைப்பில் வந்து சொட்டை உழுவுற மாதிரியான பிரச்சனைகளை கொடுக்கும் அடுத்தது ஹிர்சுட்டிசம் எப்படி ஆண்களுக்கு வந்து மீச தாடி வளருதோ அந்த மாதிரி பெண்களுக்கு ரொம்ப அதிகமான ஃபேஷியல் ஹேர் க்ரோத்தை கொடுக்கும் அப்போ அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா அக்னின்னு சொல்லக்கூடிய பிம்பிள்ஸ் ஸோ பிம்பிள்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா பிம்பிள்ஸ்க்கு நம்ம க்ரீம் போட்டுட்ருக்காமல் பீரியட்ஸ் இரெகுலராக இருக்கா இல்லையாங்கிறத சரி பண்ணலாம் அல்லது ரெகுலர் பீரியட்ஸ்லேயும் ஒரு சிலருக்கு பிசிஓடி இருக்கலாம் ஸோ அதை வந்து செக் பண்ணிவிட்டு அதை எரடிகேட் பண்ணுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அடுத்த விஷயம் சிம்டம்னு பார்த்திங்கன்னா கழுத்தில் வந்து இது அழுக்கு படிமான மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஒரு சில தாய்மார்கள் சொல்லுவாங்க என் பொண்ணு சரியாக தேய்ச்சி குளிக்கிறது இல்லை ஏதோ கழுத்தில் அழுக்கு மாதிரி படிஞ்சிருக்கு அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க அது அழுக்கு கிடையாது அந்த அதிகப்படியான டெஸ்டாஸ்டரான் வந்து ஸ்கின் திக்னிங் ஆகிறதுனால ஹைப்பர் பிக்மெண்டேஷன் ஆகி கருப்பான ஒரு அப்பியரன்ஸில் கழுத்தில் தோன்றும் இது தவிர எப்படி வந்து முகத்தில் ஃபேஷியல் ஹேர் இருக்குதுன்னு சொல்லி அடிக்கடி த்ரெட்டிங் பண்ணுறாங்களோ அந்த மாதிரி கைகள் கால்கள் செஸ்ட் ரீஜன் இதில் எல்லாமே வந்து நிறைய முடி வந்து வளரும் அதை தொடர்ந்து அவங்க வேக்சின் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க ஸோ எப்பவுமே வந்து நம்ம ஒரு காஸ்மெட்டிக் ப்ராப்ளமாக பார்க்காம உள்ளுக்கு என்ன நடக்குதோ அதை நம்ம ட்ரீட் பண்ணோம்னா மேபி அதுக்கப்புறம் அவங்க த்ரெட்டிங் வேக்சின் கூட பண்ண வேண்டிய அவசியம் கூட இருக்காது ஸோ இந்த அதிகப்படியான ஹேர் க்ரோத் இருந்தாலும் பிசிஓடி இருக்கா இல்லையாங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியமாக இருக்குது இது எல்லாத்தையுமே தவிர எப்படி ஒரு டயபெட்டிக் பேஷண்ட் இருப்பாங்களோ அதே மாதிரி இந்த பிசிஓடி பேஷண்ட்டுக்கும் அடிக்கடிக்கு பசி எடுக்கும் ஏன்னா நம்மளுடைய சொன்ன மாதிரி எக்ஸஸ் எல்ஹெச் வந்து நம்ம கணையத்தில் உற்பத்தி ஆகிற எல்லா இன்சுலினையும் எடுத்து தான் டெஸ்டாஸ்ட்ரான் ஃபார்ம் பண்ணுது அப்போது அவங்க இன்சுலின் வந்து சரியாக யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியாதனால சாப்பிடக்கூடிய சக்கரை சத்து வந்து ரத்தத்தில் கலந்து பிளட் சுகர் லெவல் அதிகப்படுத்தும் அப்போ சாப்பிட்ற ஃபுட் எனர்ஜி கன்வெர்ட் ஆகாதனால அடிக்கடிக்கு அவங்க டயர்டாகிட்டே இருப்பாங்க தூங்கிட்டே இருக்கணும்னு தோணும் நைட் வந்து ரெண்டு மணி ஆனாலும் தூக்கம் வராது காலைல பத்து மணி வரைக்கும் தூங்கினா கூட அவங்களுக்கு பாடி ஃபுல்லாக டயர்டாக இருக்குது நான் என்ன கொண்டாரு தூங்குறேன் உடம்புலாம் வலிக்குது அப்படின்லாம் சொல்லி நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஸோ இதெல்லாமே வந்து பெக்குலியர் சிம்டம் ஆஃப் ஃபார் பிசிஓடி இந்த பிசிஓடியில் டூ ஆர் த்ரீ சிம்டம்ஸ்க்கு மேலே இருந்ததுன்னா கட்டாயமாக ஒரு தடவை ஒரு பரிசோதனை பண்ணி நீர்கட்டிகள் இருக்கா இல்லையாங்கிறத பார்க்க வேண்டிய அவசியமாக இருக்குது இது தவிர ஒரு சிலருக்கு பிசிஓடி விட்டுட்டாங்க அப்படின்னா தயராய்டு ப்ராப்ளம் வரும் நல்ல தயராய்டு இருந்தாலும் பிசிஓடி வரும் ஸோ தயராய்டாக இருந்தாலும் சரி பிசிஓடி இருந்தாலும் சரி அவாய்ட் பண்ண வேண்டிய ஃபுட்ஸில் மெயினான ஒரு விஷயம் வந்து குருசிஃபரஸ் வெஜிடபிள்ஸ் சொல்லக்கூடிய காய்ட்ரோஜெனிக் ஃபுட்ஸ் இது என்ன அப்படின்னா நம்ம பொதுவாக சாப்பிடக்கூடிய உணவில் அயோடின் அப்படிங்கிற ஒரு உப் உப்பில் இருக்கக்கூடிய சத்து வந்து நம்ம தயராய்டு வந்து அப்சார்ப் பண்ணி தான் அந்த தயராய்டுலேருந்து உற்பத்தி ஆகிற ப்ரோட்டீனும் இந்த அயோடினும் சேர்ந்து தான் தயராய்டுலேருந்து உற்பத்தி ஆகிற டி த்ரீ டி ஃபோர் டிஎஸ்எஸ் அதாவது ட்ரை அயோடோ தெராக்சின் டெட்ரா அயோடோ தெராக்சின் பேரில் என்ன தெரியுது அயோடினும் தயராய்டுலேருந்து உற்பத்தி ஆகிற ப்ரோட்டீனும் சேர்ந்து ஃபார்ம் பண்ணுது அப்போ அந்த அயோடின் அப்சார்ப்ஷன் வந்து தயராய்டு வந்து உள்ளே எடுத்து தான் அதை ஃபார்ம் பண்ணுது இந்த காய்ட்ரோஜெனிக் ஃபுட்ஸை வந்து இந்த பேரியரை தடுக்குது அப்போ என்ன ஆகணும்னா நம்ம சாப்பிட்ற அயோடின் வந்து தயராய்டுக்குள்ளே போக விடாமல் இது தடுக்கிறதுனால அதுக்கு பேர் காய்ட்ரோஜெனிக் ஃபுட்ஸ் அது என்னென்னா அந்த குருசிஃபரஸ் வெஜிடபிள்ஸ்னால் ப்ரக்கோலி கேபேஜ் காலிஃப்ளவர் அதனால் தயராய்ட் பேஷண்ட்ஸ் வந்து முட்டைக்கோஸ் சாப்பிடக்கூடாது காலிஃப்ளவர் சாப்பிடக்கூடாதுலாம் நிறைய டாக்டர் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க பிசிஓடிக்கும் இதே டயட் அப்ளிகபிள் அதுக்கு அடுத்தது பிசிஓடியில் என்ன மாதிரியான உணவுகளை கண் நிச்சயமாக தவிர்க்கணும் ஏற்கனவே பிசிஓடியில் ஆண்களுக்குள்ள டெஸ்டாஸ்டரான அதிகமாக ஒரு பெண்ணுக்கு இருக்கிறதுனால அவங்க மில்க் மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் டோட்லி கட் பண்ணும் பால் மோர் தயிர் சீஸு பட்டர் இதெல்லாமே வந்து கண்டிப்பாக அவாய்ட் பண்ணும் ஏன்னா மில்க் வந்து ஏற்கனவே ஆராய்ச்சி பூர்வமாக நிரூபிக்கப்பட்டது என்னென்னா பால் குடிக்கிறதுனால ஆண்களுக்கான ஹார்மோன் வந்து அதிகரித்து விந்தணுக்கள் அதிகரிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரூவன் ஸோ அந்த மில்க் மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து பிசிஓடி உள்ள பெண்கள் குடிக்கும்போது அகெயின் அது டெஸ்டாஸ்ட்ரான் ஓவராக பூஸ்டப் ஆகி இன்னுமே வந்து சிம்டம்ஸ் வந்து வேர்ஸ்ட் கண்டிஷனில்
ரெடிமேட் பேக்கேஜ்ட் ஃபுட்ஸு ப்ரிசர்வேட்டிவ் போட்ட ரெடிமேட் ஃபுட்ஸ் இதெல்லாம் சாப்பிடும்போது அது வந்து நம்மளோட வயிற்றுக்கு வந்து எப்படி ஜீர்ண பண்ணும் தெரியாமல் கழிவுகளாக ரத்தத்தில் கலந்து அந்த கழிவுகள் வந்து ஹார்மோன்ஸ் பழைய ஹார்மோன்ஸ் எல்லாத்தையும் பைன் பண்ணி ரத்தத்துக்குள்ளே சுழற்சி அடைய வைக்கிது அப்போ பழைய ஹார்மோன்ஸே வந்து நம்ம உடம்புக்குள்ளே சுற்றிட்டு இருக்கும்போது பிரெயினுக்கு வந்து தப்பு தப்பான சிக்னல் போகுது ஏன்னா ஒரு விஷயத்தை வந்து பிரெயினுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கறதும் ஹார்மோன் ஹா பிரெயின்லேருந்து கொடுக்கக்கூடிய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மற்ற ஹார்மோன் போகிற வழியும் ஹார்மோன் ஸோ அப்போ அந்த பழைய ஹார்மோன்ஸ் வந்து அப்பப்போ வெளியேற்றப்படாமல் லிவர் திணறதுனால தான் நமக்கு வேரியஸ் பிசிஓடியோ அல்லது இரெகுலர் ப்ராப்ளமோ ஃபைபரோட இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் வருது ஸோ இந்த டாக்ஸின்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு சாப்பிடாமல் இருக்கணும் அப்படியே சாப்பிட்டாலும் அதை வெளியேற்றணும் இப்போ இன்னைக்கு வந்து மழைக்கட்டு அப்படிங்கிறது யாருமே கேர் பண்ணுறது இல்லை வந்தால் போது ஓரலீனா விட்டுறலாம் மூணு நாளைக்கு ஒருக்க தான் என் பொண்ணே மோஷன் போகிறா அப்படிங்கிற இந்த அடிப்படையான ஒரு ந நஞ்சு நீக்கிற விஷயமே வந்து நடக்காதனால தான் கேன்சரே வருது ஏன்னா என்னோடய ஒரு லெவன் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் பார்த்த கேன்சன் கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரு நாலஞ்சு வருஷமாக எனக்கு மலக்கட்டு பிரச்சனை இருக்குதுன்னு சொல்லி நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஸோ கேன்சருக்கே அடிப்படையான ஒரு விஷயம் வந்து மலக்கட்டு அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் பிசிஓடிலையும் மலக்கட்டு இல்லாமல் பார்த்துக்கணும் ஸோ இந்த எபிசோடில் நம்ம பிசிஓடி வருவதற்கான காரணங்கள் என்ன என்ன மாதிரியான டயட்ரி சேஞ்சஸ் வந்து பண்ணால் நல்லது எப்படி வந்து பிசிஓடி இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றியெல்லாம் பார்த்தோம் நாளைக்கு உங்கள் எல்லாரையுமே வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஹெல்த் டாப்பிக்கோட சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்